Good afternoon, student. Welcome to Ada Twenty Four Seven Bengali. Jara jara class se aachho prathami tarika se request to tumra link chake please ek to share kore dao. To madhe jato gulo group aache, shop kote groupe link chake aaj ke to share korte hobe. Jate tumra action tha onikhi mile class ta korte pari. Jara aachho tarra I hope tumra ama ke properly shunte paacho. Karon amar ekhane kintu sound down ekdom clear royeche. तो जरा आज आई होप तुम्हारा प्रपारलि सुनते तो जो हाँ प्रपारलि सुनते तक प्लिज तुम्हारा लिंक टे एक शेयर कर दाओ तुम्हारे जतगुल तो ग्रुप रही है जतगुल पढ़ाशन ग्रुप रही है धरो से एस एल एस टी होते डब्ल्यू बी सी एस होते एस एस सी होते रेल होते डब्ल्यू बीपी होते जेको एक्साम आज के क्लसटा क्योंकि भीषण इम्पर्टेंट सब बस ये इम्पर्टेंट है एस एल एस टी डब्ल्यू बी सी एस और एस एस सर जो क्यों ये तीन टे एक्साम नाम बोल क्यों रेल डब्ल्यू बीपी एत इम्पर्टेंट नए बोल तर कारण आप आज के डिसकस करब भारत विभिन्न पोर्ट नहीं अनेक इजी इजी वे ते भारत पोर्टगुलो के मने रखार पद्धति कथाय कथाय पोर्ट रही है सेगल के लिए डिसकस करब तो बेसिकाली रेलवे ते डब्ल्यू बीपी ते लेवल प्रश्न पड़े ना टू बी अनेस रेलवे डब्ल्यू बीबी ते खूब बसि लेवल ये पोर्टे प्रश्न पड़े ना पोर्टे संक्रांत कोश्चन कथाय था प्रथम कथा हाईलैटेड वे लिखते पर डब्ल्यू बी सी एस डब्ल्यू बी सी एस ए तुम्हारा कोश्चन पा ही पा एस एल एस टी एस एस सी तीनटे जगह तुम्हारा क्यों ये पार्टा थे कोश्चन पा और तुम्हारे मैं एकदम कन्फार्म करते जो आज के क्लसटार पर तुम्हारे यार कोकम डाउट थकबेना सबट एकदम क्लियर हो जाए तो जरा जरा आज तक रिक्वेस्ट तुम्हारा प्लिज लिंक टे एक शेयर कर दाओ बुझते एक रेकर्डेड क्लस जा विशेष कारण लाइव थकते पर तुम्हारे क्लसट जो मिस ना तईज आज के क्लसट रेकर्ड कर तुम्हें दिए दीची तो जरा जरा आज प्लिज लिंक टे एक शेयर कर दाओ तुम्हारे जतगुल ग्रुप आज सबको ग्रुपर मध्य ओके हमें स्टार्ट कर दीची आज के क्लस तो फार्ष्ट अफ अल एप जो तुम्हारा एख डाउनलोड ना कर प्ले स्टोरे गए सीम्पल सार्च कर नाओ आटे टोटी फोर सेवेन प्ले स्टोरे गए आटे टोटी फोर सेवेन सार्च कर ले तुम्हारा पे जाने एस रिजियनल लैंगुएज सिलेक्ट कर जे एक्साम तुम्हारा दीते चाहो चा से ही एक्साम सिलेक्ट कर ले से ही एक्साम संक्रांत जो क्यूजगुलो हे से तुम्हारा पे जा क्यूज पा शुदुम्र क्यूज पा एरक नय क्यूज थे आंसार सल्व कर ले तुम्हारा कयन आर्न करते पर कयन दिए परवर्तकाले तुम जो को बैच पार्चेस करो तेने से रिडिमो करते तो पढ़ाशुना साश्रय कर फेल क्यों एट्च टेलिग्राम लिंक हमारे क्लस डिटेल्स आज के सकाले जो दुटो क्लस हो मैं जेधरण क्लस तर पीडिएफ ए क्लस लिंक समस्तटाई टेलिग्राम लिंकर मध्य तुम्हारा पे जा टोटी फोर सेवेन बेंगल अफिसियल टेलिग्राम लिंक तो ये तुम्हारे इन तुम्हारा जुक्त हो जाओ एखे क्यों तुम्हारा समस्त क्लस डिटेल्स पे जा स्टार्ट कर क्लस मेजर सी पोर्ट्स अफ इंडिया ओके बर्तमान जो आज के दिन दाड़ी कथा बोली तो बर्तमान भारत टोटाल तरटा मेजर सी पोर्ट रही है भारत टोटाल तरटा मेजर सी पोर्ट रही है और जो माइनर सी पोर्ट बोलो तेल से मोर दैन वन एट्टी किंबा मोर दैन टू हंड्रेड माइनर सी पोर्ट रही है जेटा सारा भारत रही है भारत जतगुल पोर्ट रही है तर मध्य जरा जो जोगुल पोर्ट रही है तर मध्य मुम्बई मुम्बई हे सब बड़ो मेजर पोर्टर मध्य सब बड़ो बला जो पे से मुम्बई एचड़ा इस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्टे विभिन्न पोर्ट नहीं डिसकस करब टोटाल तरटा मेजर पोर्ट रही है भारतवर्षे एवं कूड़ीटारों बसि सरि एवं दुशोटारों बसि एखे क्यों माइनर पोर्ट रही है प्रथम एक लिस्ट तुम्हारे देखा जेखने बारोटा पोर्टर नाम आकटा पोर्ट रिसेंटलि एड हो प्रथम यटारे तुम 
হালদিয়া পোর্টটাকেও অ্যাড করতে পারো বাট হালদিয়া কিন্তু মেজার পোর্টের মধ্যে পড়ছে না হালদিয়ার টুইন ডক সিস্টেমে যাচ্ছে সেই কনসেপ্টে আসব তো মেজার পোর্ট যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে এই বারোটা এর ছাড়া আর একটা নতুন যেটা অ্যাড হয়েছে আমি সবটাই বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ভারতের যে মেজার পোর্টগুলো রয়েছে ফার্স্ট হচ্ছে কোচি প্রত্যেকটার সঙ্গে দেখবে তোমরা পাশে একটা এন আর একটা এ আমি দুটো লিখে রেখেছি একটা এন লিখেছি একটা এ লিখেছি এ স্ট্যান্ডস ফর আর্টিফিশিয়াল এন স্ট্যান্ডস ফর ন্যাচারাল যেটা ন্যাচারাল পোর্ট আর যেটা আর্টিফিশিয়াল পোর্ট আগে ন্যাচারাল আর আর্টিফিশিয়াল পোর্টের মধ্যে পার্থক্যটা বলি তারপর জিনিস সাথে আসবো ন্যাচারাল পোর্ট হচ্ছে পোর্টটা তৈরি করার জন্য যে ধরনের আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ দরকার হয় প্রাকৃতিক বা যে ধরনের পরিবেশের দরকার হয় ধরো আমাদের উপকূলটাকে ভঙ্গুর হতে হবে সেখানে খুব বেশি হাওয়া খেলবে না সেই জায়গাটাতে জাহাজগুলো ঢুকতে পারবে এই রকম ধরনের সুসর হতে হবে এইগুলো যদি থাকে ন্যাচারাল অবস্থায় তখন তাকে আমরা ন্যাচারাল সি পোর্ট বলে থাকি আবার যেগুলোতে আমাদের এরকম ন্যাচারালি থাকে না যেগুলোকে আমাদের প্রাকৃতিক ওয়ে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ওয়েতে বানাতে হয় সেগুলোকে আর্টিফিশিয়াল বলা হয়ে থাকে সিম্পল আর কিছু না তো ভারতে আমি যে কটা পোর্ট রয়েছে সব কটাতে এ আর এন লিখে দিয়েছি যেগুলোতে বোঝা যাচ্ছে কোনটা ন্যাচারাল কোনটা আর্টিফিশিয়াল প্রথম হচ্ছে কোচি এন নোড কলকাতা পোর্ট কলকাতা পোর্টের পাশে লিখেছে রিভারাইন পোর্ট ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটা যেটা রিভারাইন পোর্টে রয়েছে যেটার সঙ্গে নদী দ্বারা উন্মুক্ত রয়েছে ভারতবর্ষের মেজার পোর্ট যেটার ওপেনিংটা নদীর মাধ্যমে হয়েছে রিভারাইন পোর্ট কান্ডালা পোর্ট মারমাগাঁও পোর্ট ম্যাঙ্গালোর পোর্ট মারমাগাঁও পোর্ট মুম্বাই পোর্ট জওয়াহরলাল নেহরু পোর্ট যেটার এখন নাম চেঞ্জ হয়েছে মানে এর নাম চেঞ্জ এটা হয়েছে পারাদ্বীপ পোর্ট তিতু করিন বিশাখাপত্তনাম আর চেন্নাই এতগুলো পোর্টের কথা বললাম এই সব কটা পোর্ট কোন কোন স্টেটে অবস্থিত এবং সেই পোর্টগুলো থেকে কোন কোন মেজার জিনিস এক্সপোর্ট করা হয় সব কটাই কিন্তু এই লিস্টে দেওয়া রয়েছে তেরো নম্বর পোর্ট আমি এখনও আসিনি সেটাতে আসব কোচি পোর্ট ইজ এ ন্যাচারাল পোর্ট কেরালাতে অবস্থিত টি কফি স্পাইসেস এগুলো এখান থেকে এক্সপোর্ট নর্মালি হয়ে থাকে এন্নোর পোর্ট তামিলনাড়ুতে অবস্থিত আয়রনোর পেট্রোলিয়াম কোল কেমিক্যাল এগুলো হয়ে থাকে কলকাতা পোর্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে অবস্থিত তোমরা এখানে হালদিয়াটাকেও বলতে পারো হালদিয়া পোর্ট আরেকটু নিচে কলকাতার আরেকটু নিচে হালদিয়া পোর্ট অবস্থিত হালদিয়া পোর্ট সেটা অবস্থিত হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আয়রনোর টি কোল স্টিল এগুলো ওখান থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হয়ে থাকে কান্ডালা পোর্ট এটা ডিউটি ফ্রি স্পোর্ট একটা এটা হচ্ছে গুজরাটে অবস্থিত টেক্সটাইল ম্যাঙ্গানিজ লেদার কেমিক্যাল এগুলো এখান থেকে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট হয়ে থাকে নিউ ম্যাঙ্গালোর কর্ণাটকাতে অবস্থিত আয়রনোরের জন্য ফেমাস মারমাগাঁও গোয়াতে অবস্থিত আয়রনোরের জন্যই ফেমাস মুম্বাই পোর্ট হচ্ছে সব থেকে বড় পোর্ট প্লাস দিস ইজ আ ন্যাচারাল পোর্ট এটা অবস্থিত হচ্ছে মহারাষ্ট্র এটা অবস্থিত মহারাষ্ট্র টেক্সটাইল ম্যাঙ্গানিজ এগুলো এখান থেকে হয়েছে জওয়াহরলাল নেহরু পোর্ট এটা হচ্ছে সব থেকে বড় আর্টিফিশিয়াল পোর্টের মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে জওয়াহরলাল নেহরু পোর্ট এটা সব থেকে বড় আর্টিফিশিয়াল পোর্ট ঠিক মহারাষ্ট্রতে অবস্থিত টেক্সটাইল কেমিক্যালস ফার্মাসিউটিক্যাল এগুলো এখান থেকে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট হয়েছে পারাদ্বীপ পোর্ট ইজ এ ন্যাচারাল পোর্ট ওড়িশাতে অবস্থিত আয়রনোর আয়রন অ্যালমোনিয়াম এগুলো হচ্ছে অবশ্যই কাছেই আমাদের ছোটনাগপুর ওখান থেকে জিনিসগুলো হচ্ছে তিতুকরিন পোর্ট তামিলনাড়ুতে অবস্থিত আর্টিফিশিয়াল সল্ট ফার্টিলাইজার পেট্রোকেমিক্যাল বা কোল এটা বিশাখাপত্তনম আর চেন্নাই পোর্ট বিশাখাপত্তনম ন্যাচারাল চেন্নাই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল চেন্নাই পোর্টটা হচ্ছে আমাদের ইস্টার্ন কোস্টের সব থেকে বড় পোর্ট চেন্নাই কোস্টার ইস্টার্ন কোস্টের সব থেকে বড় পোর্ট প্লাস ভারতবর্ষের মধ্যে সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পোর্ট হচ্ছে চেন্নাই আচ্ছা তোমাদের মনে হতে পারে যে আমরা কি যে কোনো জায়গার সমস্ত উপকূলটা কি পোর্ট বলতে পারি না সমস্ত উপকূলটা কি আমরা পোর্ট বলতে পারি না পোর্ট হওয়ার জন্য কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া লাগে যেমন ধরো যেখানে আমার জাহাজটা আসতে পারবে জাহাজ থেকে জিনিসপত্র মালগুলো নাবানো ওঠানো এইগুলো করা পসিবল হবে খুব বেশি সাংঘাতিক এফেক্ট পড়বে না যে পোর্টটা আমার ঝড়ের মধ্যে ভেঙে ছুটে গেল উপকূলের জায়গায় অনেক সময় ঝড়ের খুব এফেক্ট হয় এই এই জায়গাগুলো খুব ঝড়ের এফেক্ট হবে না এই ধরনের ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করলে পোর্টগুলো তৈরি হয় আচ্ছা তেরো নম্বর পোর্টের কথা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা মহারাষ্ট্রতে অবস্থিত
বাদেনবাট পোর্ট এটা অবস্থিত হচ্ছে তেরো নম্বর পোর্টটা এটা মহারাষ্ট্রতে অবস্থিত আমি একটা প্রশ্নের কথা বলছি এখানে একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে আসে যে প্রশ্নটা মানে এখন করলে ঠিক হবে না বলে দিচ্ছি আমি কোয়েশ্চেনটা যে অনেক সময় কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে কোন স্টেটে মোর দেন টু মেজার পোর্ট রয়েছে এই প্রশ্নটা কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন তখন আমার এই যে পোর্টটা তেরো নম্বর পোর্টটা এটা কিন্তু খুব রিসেন্ট হয়েছে এটা কিন্তু খুব রিসেন্ট হয়েছে ঠিক আছে অ্যান্ড এইটাই তার আগে পর্যন্ত এটাই ছিল তো কোশ্চেন আসে যে কোন স্টেটে মোর দেন টু মেজার পোর্ট আছে তখন অ্যান্সারটা তামিলনাড়ু হতো তার কারণ হচ্ছে কি চেন্নাই পোর্ট তিতুকরিন পোর্ট এন্নোর পোর্ট তিনটেই তামিলনাড়ুতেই অবস্থিত তো তখন ওই স্টেটটা ছিল যেখানে মোর দেন মানে মোর দেন দুটো মেজার পোর্ট অবস্থিত হচ্ছিল ঠিক কিন্তু বর্তমানে যদি দেখা যায় এটা কিন্তু মহারাষ্ট্র হবে ঠিক বাট যেহেতু কোশ্চেন মানে এই মুহূর্তে করলে তোমাকে মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু একসঙ্গে দেবে না যদি কোনো কোশ্চেনে পাও যে মহারাষ্ট্র আছে তামিলনাড়ু আছে তাহলে বুঝবে কোশ্চেনটা আগের ফর্মার থেকে এসছে বর্তমানে কিন্তু মহারাষ্ট্রে তিনটে মেজার পোর্ট হয়ে গেছে একটা এইটা একটা এটা আর একটা হচ্ছে এইটা বলে রাখলাম যদি কখনো এরকম অপশনে পাও যেখানে মহারাষ্ট্র আছে আর তামিলনাড়ু আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে সেটা বুঝতে পারবে যেটা আগের ফরম্যাটে হয়েছে কোশ্চেনটা ওকে ওকে আই গেস তোমরা বুঝতে পারছো যদি কোথাও কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যইভাবে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবে তোমাদের ডাউট যেটা থাকবে আমি ক্লাসের পর তোমাদের যখন কমেন্ট দেখবো সেটাকে নিশ্চয়ই ক্লিয়ার করে দেবো বা নেক্সট ক্লাসে তো ওটাকে নিয়ে ডিসকাস করেই দেবো যদি কোথাও ডাউট থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যইভাবে কমেন্ট সেকশনে বলবে ওকে আচ্ছা পরে পয়েন্টটা দেখো আমি কিছু কিছু নিউ নেম অফ পোর্ট দিয়েছি মানে কিছু কিছু পোর্টের নতুন নামকরণ হয়েছে যেমন ধরো আমরা কলকাতা পোর্ট জানি কলকাতা পোর্টের এখনকার নাম হচ্ছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট তো এটা ভাবলে ভেবো না কোনো অন্য পোর্টের কথা বলা হচ্ছে না শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট হচ্ছে কলকাতা পোর্ট এই যে জওয়াহরলাল নেহরু পোর্ট আমি বললাম এটার আগের নাম কি ছিল নাভা সেবা পোর্ট এটার আগের নাম ছিল নাভা সেবা পোর্ট এটার বর্তমান নাম হচ্ছে জওয়াহরলাল নেহরু পোর্ট পানাম্বর পোর্ট এটার এখনকার নাম হচ্ছে নিউ ব্যাঙ্গালোর পোর্ট তিতুকরিন পোর্ট তার এখনকার নাম হচ্ছে ভি ও চিদম্বরাম পোর্ট তিতুকরিন পোর্ট হচ্ছে এখানটাতে অবস্থিত তিতুকরিনে প্রচুর পরিমাণে পার্ল চাষ হয়ে থাকে মুক্তর চাষ হয়ে থাকে তো তিতুকরিনকে বলা হয় পার্ল সিটি অফ ইন্ডিয়া তিতুকরিন পোর্টের বর্তমান নাম হচ্ছে ভি ও চিদম্বরাম পোর্ট ওকে এন্নোর পোর্ট এবং কান্ডালা পোর্ট এগুলোরও কিন্তু নাম চেঞ্জ হয়েছে তোমরা যদি মনে করো ভিডিওটাকে পজ করে এখনই এগুলোকে নোট করে নিতে পারো তোমাদের এই কোশ্চেনগুলো বারবার করে বলছি ডাব্লিউ বি এর জন্য কিংবা এস এল এস টির জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হবে স্পেশালি 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 ডাব্লিউ বি এর কথা মেনশন করে আমি আজকে ক্লাসটা করছি ওকে চলো যদি মনে হয় আমি একদম ক্লিয়ার করে দিয়েছি যদি মনে হয় নিউ নেমগুলোকে কিন্তু নোট করো পরেরটাতে আসছি যেগুলো কি পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে প্রত্যেকটা পোর্ট সম্বন্ধে ডিটেলসও লিখেছি ডিটেলসও কিন্তু এখানে আমি তোমাদেরকে দিয়েছি কিন্তু এখন আমি তোমাদেরকে কি পয়েন্টগুলো নিয়ে ডিসকাসটা করব ওকে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম সবটাতে কিন্তু তোমাদের ডিটেলস রয়েছে তোমরা চাইলে ডিটেলসটাকে যেতে পারো চাইলে তোমরা এইটাকেও দেখতে পারো এইটা দেখলেও কিন্তু তোমাদের যেটুকুনি মেন যেখান থেকে প্রশ্ন আসে সেগুলো পুরোটা কভার হয়ে যাবে ওকে চলো ফার্স্ট পয়েন্ট টোটাল নাম্বার অফ দ্য মেজার সি পোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইন ইন্ডিয়া থার্টিন এখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মেজার সি পোর্ট তিন তেরোটা তেরোটা মেজার সি পোর্ট কি কি আমি এখানে বারোটা দিয়েছি আর এটা হচ্ছে আমাদের তেরো নম্বর সি পোর্ট অনেক জায়গায় হালদিয়াকে মেজার সি পোর্টের আন্ডারে ধরা হয় কিন্তু আগ প্রথমেই ক্লিয়ার করে দিচ্ছি হালদিয়া কিন্তু মেজার সি পোর্টের মধ্যে যায় না হালদিয়া একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট পোর্ট যেখানে হুগলি নদীর সাথে হালদি নদী মিট করেছে সেখানে এই পোর্টটা অবস্থিত কলকাতার থেকে নিচে হুগলি নদীর সাথে হালদি নদী যেখানে মিট করেছে সেখানে হালদিয়া পোর্ট অবস্থিত কিন্তু হালদিয়া পোর্ট ইজ নট আ মেজার পোর্ট ইম্পর্টেন্ট পোর্ট বাট মেজার নয় লার্জেস্ট পোর্ট অফ ইন্ডিয়া মুম্বাই পোর্ট ওকে 
This is the largest port. Eight is the Mumbai port, largest, busiest port, largest natural and port and harbour of India. Three point action. Mumbai port is the largest port of India. Second, this is the busiest port of India. Third, the largest natural and harbour port of harbour in India. Ami ekhane toh mande ke likhe dichi konta natural, konta artificial and dutra mande partho ko kintu toh mande ke first day aaj ke class se thei pola diye chhi. ठीक है तीन नंबर पॉइंट द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इंडिया में जो द्वितीय बृहत्तम पोर्ट कौन था शुरू होते चेन्नई पोर्ट चेन्नई पोर्ट हो चेटा इंडिया में जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट तुम्ही इंडिया में जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऐटे के बोलते पारो किंबा तुम्ही बोलते पारो जे ऐटा बाल लार्जेस्ट पोर्ट इटाउ किंतु घंटे के बोलते पड़ो। ओके, अच्छा। ओल्डेस्ट शिपयर्ड ऑफ इंडिया भाईजाक पोर्ट विश्व का पत्तनम। विश्व का पत्तनम नहीं अनेक गुले पॉइंट आचे। विश्व का पत्तनम नहीं अनेक गुले पॉइंट आचे मैं आज थी। तो इटाउ होच्छे ओल्डेस्ट शिपयर्ड ऑफ इंडिया भाईजाक पोर्ट। ओके दूसरा मध्य पार्थ होगो तो मध्य के तुमने ऐतो दिन थोड़े जितने जानो ओल्डेस्ट पोर्ट बोलते कोलकाता जानो अमी शिटे के भूल बोल चीना ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया और ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ इंडिया दूसरा पार्थ होगो आचे ठीक है ओल्डेस्ट पोर्ट बोलने अनेक क्षेत्रे गुजरातेर ए पोर्ट के बाला ह लोथल पोर्ट इटे किन्तु ऑपरेट करा है ना तो ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जो भी अखुद बाला है तो लेटे के मैं केटे ही दबो एंड अभी बोल बो दैट इस कोलकाता पोर्ट जिता ओल्डेस्ट बेसिकली दिस इस अ ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट जिता एकदम ब्रिटिश अमले तो इडी हो चिलो शिक्षणे अखुनो किन्तु लैंडलॉक पोर्ट ऑफ इंडिया ये गुलाब बोलने हमने की जानी इतना ही बहुत सारे डब्ल्यूबीसीएस मेन से क्वेश्चन है इस चीज़ लो डीपेस पोर्ट ऑफ इंडिया विषय का पत्ता नाम राइट अपने विषय का पत्ता नाम बोले जानी आमी ये खाने उन्नो नाम दिए थे की नाम दिए थे गंगावरम पोर्ट इतना ही विषय का पत्ता नाम तो हमारे लिए कि हमें एक तो छोभी देखी चला विश्व का पत्ता नाम है अंदर पर जैसे विश्व का पत्ता नाम है डॉल्फिन नोज रहे थे तो डॉल्फिन नोज इस रिलेटेड टू दिस डॉल्फिन नोज इस रिलेटेड टू डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जितने के गंगावरम पोर्ट अब बोले जितने बेसिकली वाइजर पोर्ट एक ही बेस बेसिकली ये तो अच्छे वाइजर पोर्ट गंगावरम पोर्ट बोला है दिस इज अ डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विश्व का पत्ता नाम बोला होते पड़े जे ऑप्शन डे बाबे शिटाई आंसर ओ अच्छा इखाने एक ता पोर्टर को था मैं बोल ची मेजर पोर्ट ट्रस्ट तो ये डी करा हुआ है चलो 1963 ते भारत वर्षे जे अखुन ये तारोटा अमार मेजर पोर्ट रहे चे इन मधे बारोटा पोर्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट दारा पोड़ी चली तो है भारत वर्षे ये जे अखुन तारोटा पोर्ट रहे चे इन मधे बारोटा पोर्ट पोड़ी जेटा तोड़ी हुए चिलो 1963 ते 1963 ते डे तोड़ी हुए चिलो एवं इटा दारा ही अखुन बारोटा इखान देखी ऑपरेट है तो ले कौन टा ऑपरेट है ना एन्नोर पोर्ट एन्नोर पोर्ट ए इटा डांडा डे जाए ना क्या नो तार कारण एन्नोर पोर्ट इस डी फर्स्ट एंड डी वन कॉर्पोरेट पोर्ट इन इंडिया एन्नोर पोर्ट � कॉर्पोरेट पोर्ट इन इंडिया एन्नोर पोर्ट होते हैं तर ना ओके फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट कौन था भारत में मुझे फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट होते हैं गुजरात में आवश्यक तो पीपा वाव होते हैं तर नाम भारत में मुझे गुजरात में आवश्यक तो पीपा वाव होते हैं फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट ऑफ इंडिया पहले पॉइंट ओल्डेस्ट ऑपर एक मोड़ दे दिस इस डी ओनली मेजर रिवरलाइन पोर्ट रिवरलाइन पोर्ट है तो आरोह रोए चे किंतु मेजर पोर्ट एक मोड़ दे रिवरलाइन पोर्ट इटा होच्छे एक मात्रो ए पोर्ट तक दे टू इन डॉक सिस्टम रोए चे माने कि माने ए पोर्ट तक काचा काचे ही तो मध्य हल्दी आवश्यक हो 
তো আমাদের এই মালপত্র নামানো ওঠানো লোডিং আনলোডিং দুটো জায়গাতেই করা হতে পারে তো এই পোর্টটাতে টুইন ডক সিস্টেম রয়েছে আচ্ছা বারবার বলছি যদি তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারো আর তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যে লিঙ্ক থেকে প্লিজ একটু লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দাও লিঙ্ক থেকে প্লিজ একটু লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দাও যারা এতক্ষণ ক্লাসটা করলে তারা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই যে ক্লাসটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তো যেহেতু ক্লাসটা ইম্পর্টেন্ট এই রিকোয়েস্টটা তোমাদের কাছে রইল ক্লাসটার দায়িত্বটা কমপ্লিটলি তোমাদের লিঙ্ক থেকে প্লিজ বাবু একটুখানি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দাও তোমাদের যতগুলো গ্রুপ রয়েছে সবকটা গ্রুপের লিঙ্ক থেকে একবার করে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দাও আচ্ছা পরের পয়েন্ট হচ্ছে আয়রন ওর এক্সপোর্টিং পোর্ট ইন ইন্ডিয়া কোন পোর্টটা থেকে মেনলি আয়রন ওরই এক্সপোর্ট করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মারমাগাঁও পোর্ট মারমাগাঁও পোর্ট থেকে মেনলি আমাদের আয়রন ওরই এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করা হয় লার্জেস্ট কন্টেইনার পোর্ট ইন ইন্ডিয়া এটা আমি তোমাদের বাড়িটিতে কোয়েশ্চেনও করিয়েছিলাম জওয়াহরলাল নেহরু পোর্ট এটা হচ্ছে লার্জেস্ট কন্টেইনার লার্জেস্ট কন্টেইনার পোর্ট যে বড় বড় বক্সগুলো হয় না প্রচণ্ড বড় বড় বক্স সেটা এখানে হয় অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট আর্টিফিশিয়াল পোর্ট অলসো এইটা এখানে অবস্থিত নাভা সেবা জওয়াহরলাল নেহরু পোর্ট এটা লার্জেস্ট আর্টিফিশিয়াল পোর্ট প্লাস দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট কন্টেইনার পোর্ট ইন্ডিয়ার ফার্স্ট এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ইপিজেড এশিয়ার ইন্ডিয়া না এশিয়ার ফার্স্ট ইপিজেড তৈরি হয়েছিল কান্ডালা পোর্টে ইপিজেড হচ্ছে কান্ডালা পোর্ট ওনলি ন্যাচারাল সি পোর্ট ইন দ্য সি সোর্স অফ বে অফ বেঙ্গল ভাইজাক পোর্ট বিশাখাপত্তনম ন্যাচারাল সি পোর্ট ইন দ্য সি সোর্স অফ বে অফ বেঙ্গল বিশাখাপত্তনম দ্য ফার্স্ট মেজার পোর্ট কমিশন আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স কোথায় হয়েছিল পারাপদ্বীপ পোর্টে ঠিক আছে দ্য ফার্স্ট মেজার পোর্ট কমিশন আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা হয়েছিল পারাদ্বীপ পোর্টে বিগেস্ট পোর্ট অফ ইন্ডিয়া অন দ্য বেসিস অফ ভলিউম অফ যেটা আমাদের মালপত্র যেগুলো হ্যান্ডেল করা হয় ঠিক আছে সেইটা সব থেকে বেশি হচ্ছে কান্ডালা পোর্টে কান্ডালা পোর্ট এটা আরেকটা পয়েন্ট কি দিস ইজ দ্য টাইডাল পোর্ট টাইডাল পোর্ট মানে টাইডালের সময় একটা জলের লেভেলটা বাড়ে কমে এরকম হয় তো এইটা হচ্ছে ভলিউম অফ যে যে আমাদের এক্সপোর্টের জিনিসগুলো আসছে সেগুলো হ্যান্ডেল করার দিক থেকে তাহলে সেই দিক থেকে বলতে গেলে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় পোর্ট কান্ডালাটা ওকে প্লাস ইস ইজ আর টাইডাল পোর্ট ইন্ডিয়ান স্টেট উইথ লার্জেস্ট নাম্বার অফ মেজার পোর্ট এইটা হচ্ছে তামিলনাড়ু আমি তোমাদের কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটাই বলেছিলাম ইন্ডিয়ান পোর্ট যেটা লার্জেস্ট নাম্বার অফ মেজার পোর্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে তামিলনাড়ু আমি তোমাদের ফার্স্টে শুরুতে এটা বললাম বর্তমানে বর্তমানে তোমাদের এটাতে মহারাষ্ট্র চলে আসবে কারণ মহারাষ্ট্রতে তেরো নম্বর পোর্ট হয়ে গেছে তিন নম্বর পোর্ট মহারাষ্ট্রতে চলে এসছে কিন্তু তবুও যদি ইন্ডিয়ান স্টেট লার্জেস্ট নাম্বার অফ মেজার পোর্ট যদি বলা হয় তাহলে তামিলনাড়ু আর এখন অ্যান্ড মহারাষ্ট্র এর মধ্যে অ্যাড করতে পারো তামিলনাড়ু অ্যান্ড মহারাষ্ট্র এইটাও কিন্তু এই মধ্যে এখন অ্যাড হবে অনেক জায়গায় হালদিয়াকে মেজার পোর্ট ধরা হয় কিন্তু আমি বলে রাখছি হালদিয়া কিন্তু মেজার পোর্টের মধ্যে পড়ছে না আচ্ছা এইখানে একটা ছবি দেখতে পারো যেগুলোতে আমি আর্টিফিশিয়াল পোর্টগুলোকে মেজারলি হাইলাইট করেছি এখানে নাভা সেবাটা নেই আর্টিফিশিয়াল পোর্টগুলোকে এখানে মেনলি হাইলাইট করা হয়েছে ওকে চলো বুঝতে পেরেছ যারা ক্লাসে আছো ক্লাসে পড়া বুঝতে ডাউট আছে বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার হয়েছে একদম কোথাও কোনো ডাউট যদি কোথাও কোনো ডাউট থাকে তাহলে অবশ্যইভাবে আমাকে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাবে যদি কোথাও কোনো ডাউট থাকে অবশ্যইভাবে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাবে আরেকটা কথা প্লিজ তোমাদের কাছে আরেকটা রিকোয়েস্ট লাইক অ্যান্ড শেয়ার একটু করে রাখো লাইক অ্যান্ড শেয়ার একটুখানি করে রাখো আর একটা কথা বলে রাখছি যদি কোনো রকম কোড পারচেস করতে হয় তাহলে ওয়াই টু সিক্স এইট ইজ দ্য কোড যে কোডটা ইউজ করলে তোমরা ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে এই প্রত্যেকটা পোর্ট যেগুলো নিয়ে আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম সেগুলো সম্বন্ধে ডিটেলস আমি যেগুলো বললাম সেগুলোর ডিটেলসে এখানে লেখা রয়েছে কোচি পোর্ট হচ্ছে সেকেন্ড লার্জেস্ট ন্যাচারাল সি পোর্ট অফ ইন্ডিয়া ওকে সেকেন্ড লার্জেস্ট ন্যাচারাল তার কারণ চেন্নাই ন্যাচারাল নয় চেন্নাই কিন্তু আর্টিফিশিয়ালে হয়ে যায় ওকে যেগুলো আমি বললাম হুগলি রিভারে এখানে এসে যেখানে হালদিদের সঙ্গে মিলেছে সেখানে হালদিরা পোর্টটা অবস্থিত যে কটা পয়েন্ট বলেছে সে কটা এখানে ডিসকাস করা রয়েছে আর একটা এখান থেকে প্রশ্ন আসে মারমাগাঁও পোর্টটা কোন নদীর তীরে অবস্থিত এই প্রশ্নটা কিন্তু আসে এইটা জুয়ারি নদীর তীরে অবস্থিত গোয়াতে 
প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি যেখানে এখানে হাইলাইট করে বলেছি যেগুলো আমি বলছিলাম সেটাই এখানে ডিটেইলস ফরম্যাটে লেখা রয়েছে এবং কোথা থেকে কোথা থেকে কি কি উৎপন্ন হচ্ছে কি কি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করা হচ্ছে সবটা এখানে ডিটেইলসে লেখা রয়েছে ওকে চেন্নাই পোর্ট ফোর্ট যতগুলো আমি বললাম সবকটা এখানে লেখা রয়েছে চলো আজকের এই ক্লাসটাই ছোট্ট ক্লাসটা আমি এখানে এন্ড করছি তোমাদের যদি ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ক্লাসটাকে একটুখানি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিও আর যদি কোনো ডাউট থাকে বা ক্লাসটা কেমন লাগলো এই সমস্ত কিছু তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো ডাউট থাকলে সেটাও জানাতে পারো কেমন লাগলো সেটা প্লিজ জানিও ওয়াই টু সিক্স এইট ইজ আ কোড এই কোডটা ইউজ করে আড্ডার যে কোনো প্রোডাক্টে তোমরা হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে ঠিক আছে চলো টাটা তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামীকাল সকাল এগারোটায় ডাব্লিউ বি সি এস টপার চ্যানেলে টাটা